பொது தலைப்பில் ரொம்ப முக்கியமான தலைப்பு இலக்கணம் முழுமையாக இலக்கணம் சார்ந்தது அப்படின்னு சொன்னோம்னா புணர்ச்சி இலக்கணம் இந்த புணர்ச்சி இலக்கணம் நன்னூலில் நிறைய இருக்கு இப்போ நாம் நம்முடைய தேர்வுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சில வகையான புணர்ச்சி விதிகளை மட்டும் நம்ம நினைவு கொண்டு வரோம் புணர்ச்சி அப்படின்னா என்னென்னா சேர்தல் அர்த்தம் ஒரு சொல் அது பேர் நிலைமொழி அதோடு வந்து சேருகிற சொல் வருமொழி நிலைமொழியும் வருமொழியும் சேரும் பொழுது எடையில் மாற்றம் ஏற்படலாம் மாற்றம் ஏற்படாமலும் இருக்கலாம் தானாகவும் சேரும் எழுத்துக்களெல்லாம் மாறியும் சேரும் அந்த சேருகிற பொழுது சேருகிற நிலைக்குத்தான் புணர்ச்சி என்று பெயர் இப்படி எந்த விதம் இடையில நிலைமொழிக்கும் வருமொழியும் சேரும் பொழுது இந்த ரெண்டும் சந்திக்கிற இடத்தில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லாமல் இருந்தால் அதற்கு பேரு இயல்பு புணர்ச்சி இயல்பாக புணர்ந்து விட்டதுன்னு அர்த்தம் உதாரணம் சொன்னால் உங்களுக்கு விளங்கும் பொன் என்ற நிலைமொழியோடு மலை என்ற வருமொழி வந்து சேரும் பொழுது பொன் கூட்டல் மலை பொன்மலை ஒரு மாற்றம் இல்லை இடையில அது இயல்பு புணர்ச்சி வாழை என்ற நிலைமொழியோடு மரம் அப்படிங்கிற வருமொழி சேர்ந்துச்சுன்னா வாழை கூட்டல் மரம் வாழை மரம் இடையில எந்த விதமான எழுத்து வேறுபாடோ புதிதாக எதுவுமே இல்லை அதனால இயல்பு புணர்ச்சி அதே மாதிரி பனை கூட்டல் மரம் பனை மரம் இதெல்லாம் இயல்பு புணர்ச்சி ஆக இயல்பு புணர்ச்சி என்பது நிலைமொழியும் வருமொழியும் சேரும் பொழுது இடையில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லாமல் புணர்வு அப்போ மாறி புணர்வதுன்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு பேர் விகார புணர்ச்சி விகாரம்னா மாற்றம் விகாரம்னா மாற்றம் நிலைமொழியும் வருமொழியும் சேரும் பொழுது இடையில் எழுத்துக்கள் மாறுபடுவதை விகார புணர்ச்சிங்கிறோம் அப்படி மாறுபடுகிற அந்த விகார புணர்ச்சியை மூன்று வகையாக பிரித்திருக்காரு தோன்றல் விகாரம் திரிதல் விகாரம் கெடுதல் விகாரம் தோன்றல் விகாரம் திரிதல் விகாரம் கெடுதல் விகாரம் தோன்றல் விகாரம்னா என்னென்னா ரெண்டு சொற்களும் சேருகிற பொழுது இடையில ஒரு புதிதாக ஒரு எழுத்து தோன்றுவது ஒரு எழுத்து பிறப்பது இப்ப மா கூட்டல் காய் நிலைமொழி மா தான் இருக்குது வருமொழி காய் இடையில பாருங்க மாங்காய் இங்க வருது பாருங்க அதுதான் தோன்றல் பூ கூட்டல் கொடி இந்த பூ என்ற நிலைமொழியும் கொடி என்ற வருமொழியும் சேரும் பொழுது பூங்கொடி இங்க என்ன சேருது இங்க என்ன புதிதாக எழுத்து வருது ஏற்கனவே அந்த எழுத்தே அங்க இல்லை புதிதாக தோன்றுகிறது இப்படி இரண்டும் சேருகிற பொழுது இடையில் ஒரு புதிய எழுத்து தோன்றினால் அது தோன்றல் விகாரம் புரியுதுங்களா ரெண்டாவது திரிதல் விகாரம் திரிதல்னா மாறுபடுதல் எழுத்தே மாறுபட்டு போறது பல் கூட்டல் பொடி எப்படி சொல்லுங்க பற்பொடி அப்படிதான் சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா போய் இற்றண்ணா வந்துடுது அந்த இல்லைன்னா இற்றண்ணாவாக மாறிவிடுகிறது திரிந்து விடுகிறது அதனால அது பேர் திரிதல் விகாரம் கல் கூட்டல் தூண் கற்றூன் நிலைமொழியும் மாற்றம் வருமொழியிலையும் மாற்றம் அந்த எழுத்து திரிந்து விடுகிறது அதனால இது திரிதல் விகாரம் அடுத்தது கெடுதல் விகாரம் அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கிற எழுத்து இந்த ரெண்டு சொல்லு சேருகிற பொழுது இருக்கிற எழுத்து இல்லாமலே போய் விடுவது இப்ப மரம் அப்படிங்கிற சொல்லோட வேறுங்கிற சொல்ல சேர்த்துனீங்கன்னா இம்மனை காணாம போயிடுச்சு மரவேர் அப்படின்னு தான் போடுவோம் அப்ப அந்த இம்ம என்பது கெட்டுவிட்டது இல்லாமல் போய்விட்டது நான்கு கூட்டல் மறை சேர்த்தீங்கன்னா நான் மறை கூ இல்லாமல் போய்விட்டது இதைத்தான் கெடுதல் விகாரம் என்று சொல்கிறார் இப்படி இயல்பு விகாரம் கெடுதல் விகாரம் இயல்பு விகாரம் இயல்பு விகாரம் என்று ஒன்று உண்டு இயல்பாக புணர்வது விகார இயல்பு புணர்ச்சி எது இயல்பு புணர்ச்சி இயல்பாக சேருவது விகார புணர்ச்சி இந்த மூன்று விதமான மாற்றங்களோடு சேருவது நிலைமொழியும் வருமொழியும் சேர்வதைத்தான் புணர்ச்சி இருக்கிறோம் இந்த புணர்ச்சியில் ஒரு சில விதிமுறைகளை மட்டும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் புணர்ச்சியில் நிறைய வகைகள் இருக்குது இப்போ நமக்கு தேவையானது தேவையில்லாதுன்னு இல்லை இருந்தாலும் நம்முடைய தேர்வு நோக்கத்தில் சிலது முக்கியமாக தேவைப்படுகிறது அதில் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே அப்படின்னு ஒரு விதி இருக்கு உடலில் மெய்யெழுத்து நிலைமொழி ஈற்றில் மெய்யெழுத்து இருந்து வருமொழி முதலில் உயிரெழுத்து இருந்தால் அந்த மெய்யெழுத்தின் மீது இந்த உயிரெழுத்து சேரும் சேர்ந்துவிடும் அதே உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே இப்ப நான் உதாரணம் சொல்ல திரையில பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பொருள் கூட்டல் அனைத்தும் நிலைமொழி ஈட்டுல லகர மெய் இருக்குது வருமொழி முதல்ல ஆ என்ற உயிரெழுத்து இருக்குது அது உடல் இது உயிர் இந்த இல்லைனாவோட ஆவணம் செய்யும்போது ல அப்ப ரெண்டு சொல்ல சேரும் போது பொருள் அனைத்தும் இதுதான் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு 
நிலைமொழியேற்றில் மெய்யெழுத்து இருந்து வருமொழி முதலில் உயிரெழுத்து இருந்தால் மெய்யின் மீது உயிர் சேர்ந்து ஒலிக்கும் சரி இது எல்லாத்துக்கும் இது விதியாக சொல்ல முடியாது இது எப்படி இருக்கும் சொன்னா நிலைமொழியில தனி நெடில் முன் மெய்யும் பல எழுத்துக்களோடு மெய்யும் இருந்தால்தான் இது பொருந்து பொருள் அப்படிங்கிறது பல எழுத்துக்களோடு இருக்கிறது அதனால இது பொருந்துகிறது அப்படி இல்லைன்னா தனி நெடிலுக்கு முன்னால் ஆள் கூட்டல் இல்ல ஆள் இல்ல அதுக்குத்தான் இது பொருந்தும் ஆனால் குரிலை எடுத்து மெய்யெழுத்து இருந்தால் அப்படி ஏற்படுகிறது ஒரு குரில் இருக்குது அதுக்கடுத்து ஒரு மெய்யெழுத்து இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து சேர்க்கிற சொல்லுடைய முதலெழுத்து உயிரெழுத்தாக இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா நிலை மொழி ஈற்றில் உள்ள மெய்யெழுத்து இரட்டிக்கும் உதாரணம் சொல்ல பாருங்களேன் எம் கூட்டல் உயிர் எம் கூட்டல் உயிர் ஏன்னா குரில் அதுக்கடுத்து இம் என்ற மெய்யெழுத்து வந்திருக்குது அப்ப குரிலுக்கு முன்னால் மெய்யெழுத்து இருந்து வருமொழி முதல்ல பாருங்க ஊ என்ற உயிரெழுத்து வந்திருக்கு அப்படி வருகிற சூழ்நிலையில் நம்ம வருகிற சூழ்நிலை நிற்கிற சூழ்நிலையெல்லாம் பார்த்து தான் புனச்சீவி சொல்லணும் அப்ப எம் என்ற குரில் மெய் குரிலை அடுத்து மெய் இருக்கிறது உயிரெழுத்து வந்து சேர்ந்துனா அந்த மெய்யெழுத்து இரட்டிக்கும் எம்ன்னா ரெண்டு தடவை வரும் எம் அப்படின்னு வரும் இப்ப ரெண்டாவதாக இருக்கிற மெய் இம்மன்னாவோட ஊனா சேர்ந்து எம் உயிர் என்று வரும் குரிலொற்றை அடுத்து உயிரெழுத்து வந்து சேருகிற பொழுது உயிரெழுத்தை முதலாக கொண்ட வருமொழி வந்து சேருகிற பொழுது நிலைமொழி ஈற்றுல மகரமை இரட்டித்தது அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு வகையான புணர்ச்சி அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது உடம்படுமை புணர்ச்சி உடம்படுமை புணர்ச்சினா நிலைமொழி ஈற்றிலேயும் உயிரெழுத்து வருமொழி முதலிலேயும் உயிரெழுத்து எப்படி உயிர் உயிர் எப்படி ஒன்றும் இது ரொம்ப முக்கியமான புணர்ச்சி நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அறிவியல் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க காந்தம் காந்தத்தினுடைய வடபலம் தென்புலத்தை ஈர்க்கும் தென்புலம் வடபலத்தை ஈர்க்கும் வடபலம் வடபலத்தை விளக்கும் இது காந்த விதி இல்லையா இங்க ரெண்டு உயிரெழுத்த இருக்கிறது எப்படி போய் சேரும் ஒட்டாதே நிலைமொழியிலேயே உயிரெழுத்து வல வருமொழியிலேயே முதலெழுத்து வலி கூட்டல் அறிவார் வலி ஈ உயிரெழுத்தோட முடிஞ்சிருக்குது அறிவார் ஆ என்ற உயிரெழுத்து நிற்குது இந்த ரெண்டு உயிரெழுத்து சேராது எப்படி சேர வைக்கிறது எப்படி உடம்படுத்துவது சேர வைப்பது உடம்படுத்துவதுன்னு சேர வைப்பது இலக்கணத்தை உருவாக்கியவர்கள் இதற்காகவே ரெண்டு மெய்யெழுத்துக்களை ஒதுக்கியிருக்காங்க அது ஈயன்னா இவ்வண்ணா யகரமை வகரமை அந்த யகரமெய்யுக்கும் வகரமெய்யுக்கும் உடம்படுமைகள்னே பேர் அதுக்கு ஒரு பணியையே கொடுத்துட்டாங்க அந்த ரெண்டு எழுத்துக்கு இந்த மாதிரி நிலைமொழி ஈற்றிலேயும் உயிரெழுத்து வருமொழி முதலிலேயும் உயிரெழுத்து இருந்தால் நீங்கள் அங்க போய் அதை உடம்படுத்து சேர்க்க வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பணி அதுக்கு ஒரு வேலை அதுக்கு ஒரு விதியும் கொடுத்துட்டாங்க யாரு எந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு நிலைமொழி ஈற்றில் உயிரெழுத்து இருந்து வருமொழி முதலிலும் உயிரெழுத்து இருந்தால் நிலைமொழி ஈற்றில் இஇஐ சொல்லுங்களா நிலைமொழி ஈற்றில் இனா இஎன்னா ஐஎன்னா இந்த மூணு இருந்தா யகர உடம்படுமை அங்க போய் நிற்கும் யகர உடம்படுமை போய் நிற்கும் உயிரெழுத்துல இந்த மூணு போச்சனை மீதி ஒன்பது எழுது உயிரெழுத்து இருக்கு இல்லையா அந்த ஒன்பது உயிரெழுத்துக்களும் வந்தால் இந்த மூணு அல்லாம ஒன்பது உயிரெழுத்துக்கள் இருந்தால் பகர உடம்படுமை போய் அங்க நிற்கும் ஏ என்ற எழுத்து இருந்தால் யகரமும் போகலாம் பகரமும் போகலாம் உதாரணத்தை பாருங்க வலி கூட்டல் அறிவார் வலியில ஈனா நிக்குது அறிவார் ஆனா உயிரெழுத்து வந்திருக்குது அப்ப இடையில யகர உடம்படுமை போய் நிற்கும் வலி கூட்டல் ஈ கூட்டல் அறிவார் இப்ப ஈ என்பது என்ன மெய்யெழுத்து ஆ என்பது என்ன உயிரெழுத்து ஈயும் ஆவ சேர்ந்து ய வலி அறிவார் இதான் உடம்படுமை புரட்சி யகர உடம்படுமை வந்து அங்க சேர்ந்து சேர்க்க வச்சிருச்சு ரெண்டு பேசிக்காக இருந்த விரோதிகள் மாதிரி இருந்ததை சேர்க்க வச்சிருச்சு அப்ப ஈ இ ஐ வலி எவ்வும் அதான் நூற்பா நிலைமொழி ஈற்றில் ஈனா ஈயன்னா ஐயன்னா இருந்தால் யகர உடம்படுமை வந்து உடன்படுத்தும் வேற சொல்லாக இருந்துச்சுன்னா வகர உடம்படுமை வரும் இப்ப பலா கூட்டல் இலைன்னு இருக்குது நிலைமொழி ஈற்றில் ஆள வந்துருச்சு இ இ ஐ இருந்தா தானே யகரமை வரும் இது பலா கூட்டல் இலை அப்ப வகர உடம்படுமை வரும் இடையில வரும் பலா கூட்டல் இவ்வு கூட்டல் இலை அந்த இவ்வு இ சேர்ந்து வீனாவ மாதிரி பலா விலை அப்படின்னு வரும் இது ஏனைய உயிர் முன் வவ்வும் ஏ முன் இருமையும் தோன்றும் ஏ முன் இருமையும் தோன்றும் அப்படின்னா சே கூட்டல் அழகு சேயழகுன்னு சொல்லலாம் 
சேவழகுன்னு சொல்லலாம் யகர உடம்புடைமை வந்துச்சுன்னா சேயழகு வகர உடம்புடைமை வந்துச்சுன்னா சேவழகு அப்ப ஏ என்ற எழுத்து நிலைமொழியின் ஈற்றில் இருந்து வறுமொழி முதலில் உயிரெழுத்து வந்தால் வகர உடம்புடைமையும் வரும் யகர உடம்புடைமையும் வரும் இதைத்தான் உடம்புடைமை புணர்ச்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் உடம்புடைமை புணர்ச்சி எந்த இடத்துல ஏற்படும் சொன்னா இரண்டிலையும் உயிரிழத்து இருக்கும்போது இது ஒரு கொடுத்துருவாங்க பலாவிலை இது எத்தகைய புணர்ச்சி அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏ பி சி டி உடம்படுமை புணர்ச்சி சரியான விட உடம்படுமை புணர்ச்சி அடுத்து குற்றியல் உகர புணர்ச்சி இது ரொம்ப முக்கியமானதுதான் நிலைமொழி வருமொழி நிலைமொழி ஈற்றில் குற்றியல் உகர எடுத்து இருக்கணும் குற்றியல் உகரம் யாவும் வருது கு சு டு து பு ரு ஆறு எழுத்து அது சொல்ல கடைசியில் போயிருந்தாலே குறைந்தது வரைக்கும் அதுக்கு பேர் தான் குற்றியல் உகரம் நிலைமொழியினுடைய ஈட்டில் குற்றியல் உகரம் இருந்து வருமொழியினுடைய முதல் முதலில் உயிரெழுத்து இருந்தால் என்ன ஆகும்னா அந்த குற்றியல் உகரத்துக்குள்ளே ஊ என்ற எழுத்து இருக்குது பாருங்க அது ஓடி போய்விடும் மெய்யெழுத்து விட்டு ஓடி போய்விடும் இப்போ தூ நான் நின்றுச்சுன்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற ஊ நான் போச்சுன்னா இத்தன்னா மட்டும் நிற்கும் அதுதான் உயிர்வரின் உக்குரல் மெய்விட்டு ஓடும் பார்த்தீங்களா எப்படி சொல்லிக்காரு நிலைமொழி ஈற்றில் குற்றியல் உகரம் இருந்து வருமொழி முதல் உயிர் வந்தால் உயிர் வரின் உயிர் வந்தால் உக்குரல் குற்றியல் உகரத்துக்கு உள்ள ஊ என்ற ஒலி மெய் விட்டு மெய்யை விட்டு விட்டு ஓடிவிடும் தூ என்ற எழுத்துல இருக்கிற ஊ போய்விடும் இத்து மட்டும் நிற்கும் கு என்ற எழுத்துல இருக்கிற ஊ போய்விடும் இக்கு மட்டும் நிற்கும் இதுதான் குற்றியல் உகர புணர்ச்சி உதாரணத்தை பார்த்தா தெரியும் கருத்து கூட்டல் அதனுள் கருத்து நிலைமொழி ஈற்றில் தூ என்ற குற்றியல் உகர நிற்குது வருமொழி முதலில் அதனுள் அப்படின்னு வருது உயிரெழுத்து வருது அப்ப அந்த கருத்து அப்படிங்கிறதுல தூ என்பதில் இருக்கிற ஊ போச்சுன்னா கருத்து ரெண்டு இத்தனை வரும் அதுல ஊ போனதுனால ஒரு இத்தனா ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு இத்தனா கருத்து ரெண்டாவது இத்தோட ஆனா சேர்ந்து த கருத்ததனுள் இதைத்தான் குற்றியல் உகர புணர்ச்சி என்று சொல்கிறோம் உயிர்வரின் உக்குரல் மெய்விட்டு ஓடும் அப்படின்னு சொல்லுங்க இதுல இன்னொன்னு நெடில் தொடர் குற்றியல் உகரமும் உயிர் தொடர் குற்றியல் உகரமும் சொல்ல இருந்து வருமொழியோடு புணரும் பொழுது இந்த டா ரா என்ற ரெண்டு குற்றியல் உகரம் மட்டும் அங்கே இருந்துச்சுன்னா அது இரட்டிக்கும்னு சொல்லாங்க இப்ப உதாரணமா கோடு கூட்டல் உயிர் கோடு டு குற்றியல் உகரம் தானே அது உயிர் என்ற சொல்லோடு சேரும் பொழுது இந்த டூனாவும் இரட்டிக்கும் கோட்டுயிர் என்று விரட்டிக்கும் கோட்டுயிர் என்று ஒரு இரட்டிக்கும் அதே போல டூ பிறகு இரட்டிக்கிற மாதிரியே ராவும் பிறகு வயிறு குட்டல் வலி அந்த வயிறுங்கிறதுல ரூவன்னா இருக்குது அது குற்றியல் உகரம் அது சேரும் பொழுது வயிற்று இட்டனா ஒரு ஒரு தடவை இரட்டிக்கிறது ஆக கோடு கூட்டல் உயிர் கோட்டுகிர் வயிறு கூட்டல் வலி வயிற்று வலி தவிடு கூட்டல் பானை தவிட்டு பானை இப்படி ஒற்றி இரட்டிக்கும் இது ஒரு குற்றியல் உகர வகை அடுத்தது ரொம்ப எளிமையான ஒன்று இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர் முன் கசதப மிகும் இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர் முன் கசதப மிகும் அது என்ன இயல்பினும் அப்புறம் என்ன விதியினும் ஒரு உதாரணம் சொல்ல பாருங்க பலா கூட்டல் பழம் நிலைமொழி ஈற்றில் என்ன இருக்குது உயிரெழுத்து நிற்குது பலா ஆ நிற்குது பழம் முதலெழுத்து வலின வருது அப்ப இயல்பாக நின்ற உயிருக்கு முன்னால் க ச த ப என்ற எழுத்துக்களை முதலாக கொண்ட சொல் வந்து சேரும் பொழுது அதனுடைய மெய்யெழுத்து வரும் பலா கூட்டல் பழம் பான வருது இப்ப நான் போடுறோம் பலா பழம் அப்ப இயல்பாகவே பலா என்ற சொல்லில் ஈற்றெழுத்தில் உயிர் நின்றது நாம ஒண்ணுமே செய்யல அந்த அதோட பழம் வந்து சேரும் போது இப்ப நான் மட்டும் சேர்த்தோம் பலா பழம் இயல்பினும் கசதப மிகவும் அது என்ன விதியினும் விதியினும் என்ன காணம் கூட்டல் பறவை காணம் கூட்டல் பறவை இந்த காணம் என்ற சொல்லோடு பறவை என்ற சொல் வந்து சேரும் பொழுது முதல்ல நடக்கிற வேலை என்ன அந்த இம்மன்னா காணாம போயிடும் இப்ப என்ன மிஞ்சும் காண காண சொல்லி பாருங்க 
காணன்னு சொல்லி பாருங்க உயிரெழுத்து நிற்குது அப்ப விதியினால் காணம் என்ற சொல்லோடு பறவை என்ற சொல் வந்து சேருகிற பொழுது அந்த மகரமை கெடும் அப்படிங்கிறது இலக்கண விதி அந்த விதியினால் இம் கெட்டு காண என்று நின்று அது உயிரெழுத்தாக மாறியிருக்குது உயிர் கடைசியில் இருக்குது காண இப்ப காண கூட்டல் பறவை அங்க போட்ட மாதிரியே பறவை இப்ப என்ன பண்றோம் காணப்பறவை இதை இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர் முன் நிலைமொழியீற்றில் நின்ற உயிருக்கு முன்னால் கசத்தப்ப வந்தால் அது மிகவும் இது இந்த விதி புணர்ச்சி இலக்கணத்திலேயே ஒரு தொகுப்பாகவும் சுவையாகவும் அமைந்தது பண்பு பெயர் புணர்ச்சி தான் ஏன்னா ஒரு சொல் பண்பு பெயரும் அந்த பண்பு பெயரை கொள்ளுகிற பண்புகள் பெயரும் புணர்கிற பொழுது இடையில எல்லா விதமான புணர்ச்சி விதிகளும் அங்கே வந்துடும் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றும் குற்றியலுகிற புணர்ச்சி வரும் உடம்படுமை புணர்ச்சி வரும் எல்லாமே வந்துடும் அதனால இதை ஒரு தொகுப்பாக நம்ம இதை பார்க்கிறோம் இப்ப நமக்கு இது தேவையான அளவுக்கு ஒரு சில பகுதியில் மிக சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன் இதனுடைய நூற்பாவே ஈறு போதல் இடையுகரம் ஈயாதல் ஆதி நீடல் அடியகரம் ஈயாதல் தன்னுற்றிரட்டல் முன்னின்றமை திரிதல் இனமைகள் இப்படி ஏழு விதிகள் உள்ளது இது ஒரு நூற்பா ஆக எந்த விதமான பண்பு பெயர்களும் இந்த ஏழு விதிகளின்படி தான் புணரும் ஆனால் இந்த ஏழு விதிகளின்படி புணர்கிற பொழுது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது உடம்படுமை புணர்ச்சி குற்றியலுகிற புணர்ச்சி எல்லாருமே வரும் அதனாலதே ஒரு தொகுப்பு நான் விளக்கமா சொன்னேன் ஈறு போதல் ஈற்றெழுத்து போவது முதுமை கூட்டல் மரம் முதுமரம் மை விகுதி போனது ஈற்றெழுத்து போனது அதனால இது ஈறு போதல் விதிப்படி புணர்ந்த பண்பு பெயர் புணர்ச்சி முதுமை கூட்டல் மரம் முதுமரம் முதல் விதி புரியுது உங்களுக்கு ரெண்டாவது விதி இடை உகரம் ஈயாதல் இடை உகரம் ஈயாதல் பெருமை கூட்டல் அன் பெரியன் அங்க ஈறு போதல் விதியும் வரும் அதனாலதான் தொகுப்புன்னு சொன்னேன் பெருமை கூட்டல் அன்னு சொல்லும்போது மை விகிதி போகும் அதுல பெரு என்பது ரூ ஈயாக மாறும் இடை உகரம் ஈயாக மாறுதல் பெருக்கள் இருக்கக்கூடிய உகரம் ஈனாவ மாறுச்சுன்னா பெரி அப்ப பெரி நிக்குது அன் நிக்குது என்ன வரும் ரெண்டு உயிரெழுத்து அப்ப அங்க என்ன வரும் உடம்படுமை புணர்ச்சி வரும் பெரியன் அப்ப அதனாலதான் சொன்ன ஒரு பண்பு பெயர் புணர்ச்சிக்குள்ள எல்லா விதமான புணர்ச்சி விதிகளும் வந்து நிற்கும் ஆக பெருமை கூட்டல் அன் பெரியன் இடை உகரம் ஈயாதல் விதி இரண்டாவது விதி மூன்றாவது ஆதி நீடல் ஆதி நீடல் செம்மை கூட்டல் அடி சேவடி அப்படித்தான் புணரும் இந்த செம்மை அடி சேவடியா மாறதுக்குள்ள என்னென்ன மாற்றங்கள் என்னென்ன புணர்ச்சி விதிகள் எல்லாம் வந்திருக்குதுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் சேனா குறியில தான் தொடங்குது ஆனா நம்ம அதை முடிச்சு சொல்லாக்கும் பொழுது சேவடி என்று நெடியில சொல்லுகிறோம் அதுதான் ஆதி நீடல் ஆதினா முதலெழுத்து நீண்டு போவது சே என்பது சே என்றாரு இடையில எல்லா விதமான புணர்ச்சி விதிகளும் வருது அப்ப செம்மை அடி என்பது சேவடி என்று மாறும் பொழுது ஆதி நீடல் விதி முதன்மையாக இருக்க மற்ற புணர்ச்சி விதிகளும் உள்ளே இருக்கிறது அடுத்தது அடி அகரம் ஐயாதல் முதல் எழுத்து ஆனாவில் இருக்கும் அது ஐயன்னாவாக மாறும் பசுமை கூட்டல் நிணம் நிணம்னா செய்யுள்ள பயன் வந்திருக்கிற சொல் கொழுப்பு பசுமை கூட்டல் நிணம் இந்த பசுமை கூட்டல் நிணம் என்ற இந்த பண்பு பெயர் வந்து சேர்ந்து வரும்போது பைநிணம் என்று வரும் பை நிணம் அப்ப பா அது அகரத்தில் இருக்குது சொல்லு நமக்கு கையில வந்து கிடைக்கும் போது பை என்று கிடைக்கிறது அப்ப அடி அகரம் ஐயாதி இருக்கிறது இப்ப பசுமை கூட்டல் கூழ்னு கூட சொல்லுவாங்க கூழ்னா பயிர்கள் பயிர் வகை பசுமை கூட்டல் கூழ் பைங்கூழ் ஏன் அவ்வளவு தூரம் போறீங்க பசுமை கூட்டல் தமிழ் பைந்தமிழ் பசுமைன்னு தான் சொல்றோம் அகர வச்சு தான் சொல்றோம் ஆனா நம்ம கையில கிடைக்கும் போது சொல்லி எப்படி கிடைக்குது பைந்தமிழ் ஐயனாவோட அடி அகரம் ஐயாதல் உள்ளுக்குள்ள நிறைய விதிகள் இது அடுத்த விதி தன் ஒற்று இரட்டல் தன் ஒற்று இரட்டல் இப்படிதான் ஒற்று எடுத்து இரட்டித்து வருவது பசுமை கூட்டல் ஊன் ஊன்னா மாமிசம் இறைச்சி பசுமை கூட்டல் ஊன் இந்த பசுமை கூட்டல் ஊன் தன்னொற்றிரட்டல் என்ற விதியை முதன்மையாக கொண்டு பச்சூன் என்று வரும் 
பச்சு நின்று வரும் இப்ப சகரம் இரண்டு முறை வருகிறது தன் ஒற்று இரட்டித்து ஊனோட சேர்ந்து பச்சு நின்று வரும் இடையில குட்டி எழுதுற பணச்சி இருக்குது உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது பணச்சி இருக்குது ஆக பசுமை கூட்டல் ஊன் என்பது பச்சூன் என்று வருவது தன் ஒற்று இரட்டித்தல் இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாள் பார்த்து பாருங்க தவிடு கூட்டல் பானை தவிட்டு பானை கோடு கூட்டல் உயிர் கோட்டுகிர் வயிற்று வயிறு கூட்டல் வழி வயிற்று வழி அதெல்லாமே ஒற்று இரட்டித்தரலாம் அதே மாதிரி இங்கே அடுத்தது முன் நின்ற மெய்திரிதல் முன் நின்ற மெய்திரிதல் அதாவது முன் நின்ற மெய்திரிதல்னா முன்னால் இருக்கக்கூடிய மெய்யெழுத்து இன்னொரு எழுத்து இன்னொரு எழுத்தாக மாறிவிடும் அதானே பாருங்களேன் வெம்மை கூட்டல் சினம் உன் கைக்கு என்ன சொல் கிடைக்கும் வெஞ்சினம் என்று கிடைக்கிறது மை விகுதி போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க வெம் கூட்டல் சினம் தான் இருக்குது அந்த வெம்மோட சினம் சேரும் பொழுது முன் நின்ற மெய்திரிதல் விதிப்படி மகரமை ஞகரமையாயிற்று அது இம்மன்னா இங்கன்னாவாக போய்விட்டது ஆக முன்னால் இருக்கிற மெய்யெழுத்து பிரிந்து மாறிவிட்டது மெய்யினம் வெம்மை கூட்டல் சினம் வெஞ்சினம் முன் நின்ற மெய்திரிதல் ஆறாவது விதி இனம் மிகல் இனம்னா வல்லினத்திற்கு மெல்லினம் வருவது இனமைகள் விதிப்படி இனமைகள் விதிப்படி பாருங்க பெருமை கூட்டல் களிறு பெருமை கூட்டல் களிறு மை விகிதி போயிடும் எல்லா விதியும் உள்ள வரும் மை விகிதி போச்சுன்னா கையில் என்ன இருக்கும் தாழ் மீது என்ன இருக்கும் பெரு கூட்டல் களிறுன்னு இருக்கும் ஆனால் அங்கே கையில் என்ன சொல் வருது கிடைக்கும் பெருங்களிறு அந்த இங்கு எங்கிருந்து வந்துச்சு வருமொழி முதலில் கா இருக்கிறது அதற்கு இனம் இங்கு வருமொழி முதலில் பா இருக்கிறது அதுக்கு மா சா இங்க அதனுடைய இனம் வந்திருக்கிறது ஆக பெரு கூட்டல் களிறு பெருங்களிறு இனமிகள் விதிப்படி வந்தது ஆக பண்பு பெயர் புணர்ச்சியில் ஒரு பண்பு பெயரும் பண்புகள் பெயரும் புணருகிற பொழுது ஈறுபோதல் இடையுகரமையாதல் ஆதி நீடல் அடியகரமையாதல் தன்னூற்றிரட்டல் முன்னின்றமை திரிதல் இனமிகள் இந்த பண்பு பெயருடைய முதன்மையான விதிகளோடு சேர்ந்து பிற விதிகளும் வந்திருக்கும் இது எப்படி கேட்பாங்க பைந்தமிழ் பைந்தமிழ் பசுமை கூட்டல் தமிழ் இது எவ்வகை புணர்ச்சி பண்பு பெயர் புணர்ச்சியில் இது எவ்வகை புணர்ச்சி அப்படின்னு கேட்பாங்க பண்பு பெயர் புணர்ச்சியில் எவ்வகை புணர்ச்சி ஏ பி சி டி அடியகரம் ஐயாதல் அந்த நாளில் ஒரு பதில் அடியகரம் ஐயாதல் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ பசுமை அப்படிங்கிறதுல பை தமிழ் பா பை அடியகரம் ஐயாதல் இதன் மணி மிக எளிதாக போட்டுவிட வினாத்தாள் பயிற்சி நிறைய இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த புணர்ச்சி பகுதியை ரொம்ப எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அதோடு கூட நிச்சயமாக இதில் ஒரு கேள்வி இருக்கு பண்பு பெயர் புணர்ச்சியில் புணர்ச்சி இலக்கணத்திலேயே ஒரு கேள்வி நிச்சயமாக இருக்கும் புரிந்து கொண்டு சரியாக பயிரிடலாம்